ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫయర్స్ గురించి నేర్చుకుందాము ఐడెంటిఫయర్స్ మేజర్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఐడెంటిఫయర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నేమ్ ఏ వేరియబుల్ సో ఒక వేరియబుల్కి నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే ఐడెంటిఫైర్ యూజ్ చేస్తాము ఇన్ ఆర్డర్ టు నేమ్ ఎన్ ఎర్రే సో ప్రతి ఎర్రేకి ఒక నేమ్ ఉంటుంది ఎర్రే నేమ్ ఎర్రేకి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఐడెంటిఫైర్ యూజ్ చేయాలి తర్వాత టు నేమ్ ఏ ఫంక్షన్ సో ప్రతీకి ప్రతి ఫంక్షన్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది సో ఆ ఫంక్షన్కి నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే ఐడెంటిఫైర్ యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నేమ్ ఏ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ప్రతి స్ట్రక్చర్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది సో ఆ స్ట్రక్చర్కి నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే ఐడెంటిఫైర్ యూజ్ చేస్తాము ఇన్ ఆర్డర్ టు నేమ్ యూనియన్ సో ప్రతి యూనియన్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే ఐడెంటిఫైర్ యొక్క రూల్స్ ఫాలో అవుతాము ఇన్ ఆర్డర్ టు నేమ్ ఏ ఫైల్ సో ప్రతి ఫైల్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది సో ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే ఐడెంటిఫైర్ యొక్క రూల్స్ ఫాలో అవుతాము సో ఐడెంటిఫైర్ మేజర్కి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఐడెంటిఫయర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నేమ్ ఏ వేరియబుల్ కామా ఎర్రే కామా ఫంక్షన్ అండ్ పాయింటర్ ఆల్సో పాయింటర్కి కూడా ఒక నేమ్ ఉంటుంది పాయింటర్ నేమ్ పాయింటర్ వేరియబుల్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది సో ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఐడెంటిఫైర్ యొక్క రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి టు నేమ్ ఏ స్ట్రక్చర్ టు నేమ్ ఏ యూనియన్ టు నేమ్ ఏ ఫైల్ సో ఐడెంటిఫైర్స్ యూజ్ చేసి వేరియబుల్కి నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఎర్రేకి నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఫంక్షన్కి నేమ్ ఇవ్వచ్చు స్ట్రక్చర్కి నేమ్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు యూనియన్కి నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఒక ఫైల్కి కూడా నేమ్ ఇవ్వచ్చు లెట్ ఎస్ సీ ద రూల్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫయర్ రూల్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫయర్ సో ఐడెంటిఫయర్ యొక్క రూల్స్ ఏంది ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫయర్ కంటైన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబిట్స్ ఆల్ఫాబిట్స్ డిజిట్స్ అండ్ ఓన్లీ వన్ సింబల్ దట్ సింబల్ ఈజ్ అండర్ స్కోర్ సింబల్ దట్ సింబల్ ఈజ్ అండర్ స్కోర్ సింబల్ సో ఐడెంటిఫయర్లో మనం ఆల్ఫాబిట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు డిజిట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓన్లీ ఒక్క సింబల్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము దట్ సింబల్ ఈజ్ అండర్ స్కోర్ సో దీన్ని మనం అండర్ స్కోర్ అంటాము అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ అంటే మైనస్ రాస్తే మధ్యలో రాయాలి అండర్ స్కోర్ అంటే ఇలా కింద రాయాలి సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫయర్ మస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఐడెంటిఫయర్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆల్ఫాబిట్ ఆర్ అండర్ స్కోర్ సో ఐడెంటిఫయర్ అనేది ఏదైనా ఆల్ఫాబిట్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు లోయర్ కేసు అవ్వచ్చు అప్పర్ కేసు అవ్వచ్చు ఆర్ అండర్ స్కోర్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫయర్ కెనాట్ స్టార్ట్స్ విత్ డిజిట్ సో మనం ఒక ఐడెంటిఫయర్ని డిజిట్తో మాత్రం స్టార్ట్ చేయకూడదు సో దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి ఏదైనా ఆల్ఫాబిట్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే అండర్ స్కోర్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు బట్ డిజిట్తో మాత్రం స్టార్ట్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే కీవర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఐడెంటిఫయర్ కీవర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ సో ఒక కీవర్డ్ని మనము ఐడెంటిఫయర్ కింద యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు ఓకే దట్ ఈస్ ద రూల్ నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ సో ఐడెంటిఫయర్ మధ్యలో మనం బ్లాంక్ స్పేసెస్ అనేవి అలౌ చేయలేము ఓకే అలౌ చేయకూడదు నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫయర్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంది అప్పర్ కేస్ ఐడెంటిఫయర్ లోయర్ కేస్ ఐడెంటిఫయర్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో ఇక్కడ స్పేస్ కనిపించట్లేదు సో సిక్స్త్ రూల్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను సో వాట్ ఈస్ ద సిక్స్ రూల్ ఐడెంటిఫయర్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంది అప్పర్ కేస్ ఐడెంటిఫయర్ అండ్ లోయర్ కేస్ ఐడెంటిఫయర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో ఈ సిక్స్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి సో ఫస్ట్ రూల్ ఏంది ఐడెంటిఫయర్లో మనం ఆల్ఫాబిట్స్ పెట్టచ్చు డిజిట్స్ పెట్టచ్చు ఓన్లీ ఒక సింబల్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి దట్ సింబల్ ఈజ్ అండర్ స్కోర్ సెకండ్ రూల్ ఏంది ఐడెంటిఫయర్ అనేది ఏదైనా ఆల్ఫాబిట్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే లేదంటే అండర్ స్కోర్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే థర్డ్ రూల్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫయర్ అనేది డిజిట్తో స్టార్ట్ చేయలేము డిజిట్తో స్టార్ట్ చేయలేము నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఒక కీవర్డ్ని ఐడెంటిఫయర్ కింద యూజ్ చేయలేము కీవర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ సో ఒక ఐడెంటిఫయర్లో మధ్యలో మనం బ్లాంక్ స్పేస్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు లాస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫయర్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే లోయర్ కేసు ఐడెంటిఫయర్
సో హాయ్ అనేది వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైరే కాదా హాయ్ అనేది వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైరే బికాస్ హాయ్లో ఉన్నాయి మొత్తం లెటర్సే అండ్ ఇది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్ఫాబిక్తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం లేదు దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ హాయ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈజ్ ఇట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఎస్ బికాస్ ఐడెంటిఫైర్లో మనం లెటర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా డిజిట్స్ కూడా పెట్టచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ వన్ హాయ్ ఈజ్ ఇట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ వన్ హాయ్ అనేది వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైరా కాదు ఎందుకని ఈ ఐడెంటిఫైర్ అనేది డిజిట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఐడెంటిఫైర్ అనేది డిజిట్తో స్టార్ట్ అవ్వదు సో వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ వై బికాస్ ఇక్కడ ఇది డిజిట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది డిజిట్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ అనేది వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైరా ఇఫ్ అనేది సి లాంగ్వేజ్లో కావచ్చు జావాలో కావచ్చు సి ప్లస్ ప్లస్లో కావచ్చు ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా సరే ఇఫ్ అనేది కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ని మనం ఒక ఐడెంటిఫైర్ కింద యూజ్ చేయలేము కీబోర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ సో వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ నెక్స్ట్ టోటల్ స్పేస్ మార్క్స్ ఇది వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైరా కాదు బికాస్ ఐడెంటిఫైర్లో మనం బ్లాంక్ స్పేసెస్ యూజ్ చేయలేము సో టోటల్ కీ మార్క్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ నెక్స్ట్ టోటల్ అండర్ స్కోర్ మార్క్స్ ఈజ్ ఇట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఎస్ వై బికాస్ వీ కెన్ యూజ్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ సింబల్ని యూజ్ చేయొచ్చు అది ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ రూల్ సో నెక్స్ట్ రూల్ ఈఎంపి మైనస్ ఐడి ఈజ్ ఇట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ నో ఇది వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ కాదు వై బికాస్ మనం మైనస్ సింబల్ని యూజ్ చేయలేము ఓన్లీ ఒక్క సింబల్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి దట్ ఈజ్ అండర్ స్కోర్ బట్ ఇక్కడ మైనస్ యూజ్ చేస్తున్నాము సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఐడెంటిఫైయర్స్ ఆర్ కేర్ సెన్సిటివ్ అంటే సపోజ్ మీరు ఆఫ్ అనే ఒక ఐడెంటిఫైయర్ తీసుకున్నారు ఆఫ్ని లోయర్ కేసులో రాయచ్చు లేదంటే అప్పర్ కేసులో రాయచ్చు లేదంటే ఒక లోయర్ ఒక అప్పర్లో రాయచ్చు లేదంటే ఓని అప్పర్లో రాసి ఎఫ్ని లోయర్లో రాయచ్చు దీన్నే మనం అందుకనే మనం ఐడెంటిఫైయర్స్ ఆర్ కేర్ సెన్సిటివ్ అని రాసాము సో ఆఫ్ నుంచి మనము ఫోర్ ఐడెంటిఫైయర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆఫ్ ఇన్ లోయర్ కేస్ లెటర్స్ ఆఫ్ ఇన్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఓ లోయర్ కేస్ ఎఫ్ అప్పర్ కేస్ ఓ అప్పర్ కేస్ ఎఫ్ లోయర్ కేస్ సో ఈ ఫోర్ ఐడెంటిఫైయర్స్ని కూడా మనం ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్గా ఇది ఒక ఐడెంటిఫైర్ ఇది ఒక ఐడెంటిఫైయర్ ఫోర్ డిఫరెంట్ ఐడెంట్ ఐడెంటిఫైయర్స్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇది మనం ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే సో ఐడెంటిఫైయర్స్ అనేది మేజర్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఒక వేరియబుల్ కానీ ఎర్రే కానీ ఫంక్షన్ కానీ పాయింటర్ కానీ యూనియన్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ ఫైల్ కానీ ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ సిక్స్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి సో ఈ సిక్స్ రూల్స్ ఫాలో అయ్యి మనము వాటికి నేమ్స్ ఇస్తాము సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐడెంటిఫైర్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ సో మీకు దీనికి మెటీరియల్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్తే సో మెటీరియల్ ఉంటుంది సో ఆ మెటీరియల్ మీరు చూసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు